வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் பொறுமைக்கு மிக்க நன்றி நீங்கள் முன்ன ஃபஸ்ட் வீடியோ பார்க்கலனா ப்ளீஸ் அதை பார்த்துட்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் கண்டினியூ பண்ணலாம் ஸோ அங்கே ஆரம்பிக்கலாம் லெட்ஸ் பிகன் இந்த ஃபார் ஆஃப் கடன்ஸ் இட் இஸ் என் டிசி சிஸ்டம் அந்த டைமில் ரொம்ப ஃபால்ட் காமிச்சிட்டு இருந்தது ஏன்னா அது டக்கு டக்குன்னு சூடாகி ஸ்பார்க் கொடுத்து சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் ஆயிருமா அதால் ரொம்ப தூரத்துக்கு எலக்ட்ரிசிட்டியை பாஸ் பண்ண முடியல ஏன்னா எவ்ரி டூ கிலோமீட்டர்ஸுக்கு அதுக்கு ஒரு பவர் ஸ்டேஷன் தேவைப்பட்டுச்சா அது மட்டும் இல்லாமல் அது தேவைப்படுற ஒயர் நம்ம கை சைஸுக்கு இருந்து தான் ஸோ இன்றைக்கி டேட்டில் அந்த டெக்னாலஜி நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டுருந்தால் நம்ம வீட்டுக்கு கரண்ட் விடுறதுக்கே டவுட்டு தாங்க இன்னொரு பக்கம் டெஸ்ட்டில் ஒரு புது கரண்ட் கண்டுபிடிச்சாராம் ஆல்டர்னேட்டிவ் கரண்ட் இந்த கரண்ட் மெலிசான ஒயரில் ரொம்ப தூரத்துக்கு ஹை வோல்டேஜோட கரண்ட்டை பாஸ் பண்ண முடிஞ்சது தான் இன்றைக்கி நம்ம வீட்டில் கரண்ட் இருக்குன்னா அதுக்கு டெஸ்ட்டில் தாங்க காரணம் எடிசனுக்கு இது புரிஞ்சிச்சா அவரோட டிசி சிஸ்டமோட ஏசி சிஸ்டம் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருக்குன்னு ஸோ இது பப்ளிக்கு தெரியத்துக்கு முன்னாடி அவர் இந்த எண்ணத்தை அழிக்கணும்னு நினச்சாராம் அப்போ அவர் பப்ளிக்காக ஒரு எலிஃபெண்ட்டை கொண்டு வந்து அதுக்கு கரண்ட் கொடுத்து சாப்பிடுச்சாராம் அதுக்கப்புறம் அவர் எலக்ட்ரிக் சேர் கண்டுபிடிச்சாராம் இதால் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாராம் ஏசி கரண்ட் நம்மளுக்கு ஆபத்தானதுன்னு ஸோ பப்ளிக் ஏசி கரண்ட் யூஸ் பண்ண பயப்பட ஆரம்பித்தாங்களாம் இந்த பயத்தை போகிறதுக்கு டெஸ்ட்டில் கரெக்டான டைமுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாராம் அப்போ தான் வேர்ல்ட் ஃபேர் சிக்காகோ நடந்துச்சான் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் அங்கே டெஸ்ட்லா பெரிய பெரிய கோயில் வச்சு அது த்ரூ எலக்ட்ரிசிட்டி பாஸ் பண்ணாரா அதுக்கு நடுவில் டெஸ்ட்லாம் உட்காந்து புக்கு படிச்சுட்டு இருந்தாரா எல்லாரோட பார்வையும் அவர் பக்கம் திரும்பிச்சான் எப்படி ஒரு மனுஷன் இவ்வளோ கரண்ட்டுக்கு நடுவில் உட்கார முடியும்னு அப்போது எல்லோரும் பார்க்கும்போது அவர் ஒயரே இல்லாமல் ஒரு பல்பை எரிய வச்சாராம் அது எல்லாருக்கும் ஒரு மேஜிக் மாரி தெரிஞ்சுதான் அப்போ அவர் சொன்னாராம் ஏசி கரண்ட் ஆபத்து இல்லைன்னு இது ஒரு செக் மேட்டாக இருந்தது தான் எடிசனுக்கு அங்கேருந்து டெஸ்ட்லாவோட லைஃபே மாறிடுச்சாங்க வேர்ல்டு ஃபுல்லாக அவரோட கரண்ட் தான் யூஸ் பண்ண ஆரம்பித்தாங்களாம் எயிட்டீன் நைன்டி த்ரீயில் டெஸ்ட்லாம் யாரும் நஞ்சு பார்க்க தான் ஒன்று பண்ணி காமிச்சார் நைகரா ஃபாஸ்ட்லேருந்து கரண்ட் எடுத்தார் அதாங்க வேர்ல்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி பிளான்ட் இன்றைக்கி டேட்டில் கூட அங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட்லாவோட ஸ்டாச்சு நைகரா ஃபால்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கும் அடுத்தது எயிட்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல என்ன தான் வில்ஹம் எக்ஸ்ரே கண்டுபிடிச்சாலும் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர்லேயே டெஸ்ட்லா அவரோட லேப்லேயே ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ரே இமேஜ் எடுத்துட்டாருங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் விட்டார் இது யூஸ் பண்ணால் நம்ம பாடியில் ரொம்ப பிரச்சனை வரணும்னு அவர் சொன்னார் அடுத்தது எயிட்டீன் நைன்டி எயிட்டில் டெஸ்ட்லா ரொம்ப ஃபியூச்சரிஸ்டிக்காக ஒன்று கண்டுபிடிச்சாருங்க ரேடியோ கண்ட்ரோல் போர்ட் இந்த போர்ட்டை அவர் ரேடியோ சிக்னல்ஸால் கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது எல்லோரும் நம்பவே இல்லை அவர் ஏதோ மேஜிக் பண்ணுறாரு இல்லைனா அதுக்குள்ளே ஒரு ட்ரெயின் மங்கி உக்காந்துருக்குன்னு அது தப்புன்னு நிரூபிக்கிறதுக்கு டெஸ்ட்லா எல்லோரும் முன்னாடி அந்த போட்டை டிஸ்மேண்டல் பண்ணி காமிச்சாருங்க டெஸ்ட்டில் கண்டுபிடிச்சதுக்கு காரணமே அவர் யூஎஸ் ஆர்மிக்கு இதை ரேடியோ கண்ட்ரோல் டார்பிடோ செய்கிறதுக்கு தான் இது கண்டுபிடிச்சாராம் ஆனால் யூஎஸ் ஆர்மி இதை ஏற்றுக்கலையா வேர்ல்டு வார் ஒன்றுக்கு அப்புறம் தான் இதோட வேல்யூவும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதான் அதுக்கப்புறம் தான் எல்லோரும் இது மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் காமிக்க ஆரம்பித்தாங்களாம் அடுத்தது அவர் த எர்த் குவிக் மிஷின் கண்டுபிடிச்சார் இது ஒரு பாக்கெட் சைஸ் டிவைஸ் இது அந்த பில்டிங்கோட ஃப்ரீக்வன்சி மேட்ச் பண்ணி அந்த பில்டிங்கை கம்ப்ளீட்டாக வாபல் பண்ண வச்சு அதை தரமட்டமான லெவலுக்கு ஆக்கிருமா எப்போ அந்த டிவைஸ் அவர் டெஸ்ட்டில் ஆன் பண்ணாரோ அவரோட பில்டிங்கோட டோர் கண்ணாடி எல்லாம் உடைய ஆரம்பிச்சிச்சான் அவரோட பில்டிங்லேயே கிராக் உள்ள ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் அதை அவர் எங்கேயும் யூஸ் பண்ணல அடுத்தது இந்த டெஸ்லா டவர் இதாங்க டெஸ்லாவோட பிக்கஸ்ட் ட்ரீம் ஆனால் இது தோல்வியில் போய் முடிஞ்சது இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு ஜிபி மார்கன் தாங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணார் அந்த டைமில் டெஸ்லா இதை பற்றி டீட்டெயிலாக அவர்கிட்ட சொல்லல அப்போது மார்கோனி லெட்டர் எஸ்ஸை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணார் ரேடியோ வெப்சில் இது ஜிபி மார்கனுக்கு தெரிய வந்தது அவர் எப்படி அந்த கம்மியான பட்ஜெட்டில் அவனால் பண்ண முடிஞ்சது நம்மக்கிட்ட எல்லா சோர்ஸும் வந்தும் நம்மளால் ஏன் பண்ண முடியலன்னா டெஸ்ட்லா கிட்டே போய் கேட்டார் நீ என்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்க அது சரியாக எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு இல்லைன்னா என்னோடய ஃபண்டிங் ஆனால் ஸ்டாப் பண்ணிடுவோம்னு அவர் சொன்னாரான் ஸோ டெஸ்ட்லா ஜிபி மார்கனுக்கு அவர் ப்ராஜெக்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறான் இந்த டெஸ்ட்லா டவரோட மெயின் எய்மே வேர்ல்டு ஃபுல்லாக ஃப்ரீ எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை பண்ணுறது தான் இது கேட்டு ஜிபி மார்கன் கொஞ்சம் ஷாக் ஆகிட்டாரான் இப்போ நீ கரண்ட்டு ஃப்ரீயாக கொடுத்தா எனக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வரும் ஸோ நான் உன் ஃபண்டிங்க
நம்மளில் முக்கவாசி பேருக்கு அவரோட இன்வென்ஷன்ஸே தெரியாதுங்க அதனால என்னமோ அவர் த சீக்ரெட் சயின்டிஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஃபைனலி தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இது போல் வீடியோஸை பார்க்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஏஎம் தமிழ் மோட்டிவேஷன் சேனலில் என்னோடய சோஷியல் மீடியா பேஜை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அங்கே நான் டெய்லி மோட்டிவேஷன் கோர்ஸை அப்லோட